আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এই পর্বে আমরা আমাদের যে এই পর্বে মূলত আমাদের যে প্রোডাক্ট অ্যাড এটা নিয়ে কাজ করার কথা ছিল কিন্তু প্রোডাক্ট অ্যাডের মধ্যে কিন্তু আমাদের আরেকটা জিনিস আছে সেটা হলো ক্যাটাগরি আমাদের সিলেক্টের অপশন আছে তাহলে অবশ্যই আমাদের আগে ক্যাটাগরি যেটা অ্যাড আছে সেটা নিয়ে আগে কাজ করতে হবে অর্থাৎ অ্যাডমিন যে ক্যাটাগরিগুলো সেট করবে সেলার সেই ক্যাটাগরির মূলত প্রোডাক্ট অ্যাড করতে পারবে আমরা মূলত কাজ করব এই যে ক্যাটাগরি অ্যাড আছে সেই ক্যাটাগরি অ্যাডটা নিয়ে তাহলে এর জন্য প্রথমে আমরা এখানে আমাদের যে ক্যাটাগরি এই যে আমাদের কম্পোনেন্টটা আছে এই কম্পোনেন্টটার মধ্যে আমরা একটা স্টেট তৈরি করে নেব এখানে দিচ্ছি কনস এবং এখানে নাম দেব আমরা স্টেট এবং সেট স্টেট এবং এখান থেকে আমরা এটা ব্যবহার করব আমাদের ইউজ স্টেট এবং ইউজ স্টেটের মধ্যে আমরা এখানে যদি দেখি যে আমাদের ক্যাটাগরি নেম এবং ক্যাটাগরির যে ইমেজ আছে সেটা মূলত আছে তাহলে এখান থেকে আমাদের ক্যাটাগরি নেম এবং ইনিশিয়াল অবস্থায় এটা আমাদের এমটি থাকবে এবং আমাদের যে ক্যাটাগরির ইমেজ আছে ইমেজ ইনিশিয়াল অবস্থায় আমাদের এমটি থাকবে এরপরে আমরা এই দুটো জিনিসকে হ্যান্ডেল করব তাহলে প্রথমে আমরা হ্যান্ডেল করব আমাদের যে ইনপুট ফিল্ডটা আছে নেমটা আছে সেই নেমটাকে মূলত আগে হ্যান্ডেল করব তাহলে এটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা এখান থেকে আমাদের এখানে প্রথমে আমরা যে ইনপুট ফিল্ডটা আছে সেই ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে যাব এই যে ক্যাটাগরি নেম এই ক্যাটাগরি নেমের যে ইনপুট ফিল্ড আছে সেই ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে আমরা একটা অনসেন্স ফাংশন নেব যে অনসেন্স ফাংশনের মধ্যে হবে কল ব্যাক অ্যানোনিমাস ফাংশন তাহলে এখানে ইভেন্ট পাব এবং ইভেন্টের মধ্যে আমাদের এখানে সেট স্টেট এবং এই যে সেট স্টেট আছে সে এই সেট স্টেটটা মূলত এখানে আমরা প্রথমে আমাদের যে স্টেট আছে সেই স্টেট থাকবে এবং কমা দিয়ে আমাদের যে নেম আছে সেই নেমের মধ্যে আমরা সেট করব আমাদের ই ডট টার্গেট ডট যে ভ্যালু আছে ভ্যালু অর্থাৎ ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে যে ভ্যালু ইনপুট করব সেটা এরপরে আমরা এখানে একটা ভ্যালু সেট করব এই ভ্যালু হবে আমাদের স্টেট ডট যে ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটা মূলত আচ্ছা স্টেট ডট মূলত যে নেম আছে সেই নেমটা এরপরে আমাদের যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা হ্যান্ডেল করতে হবে এই জন্য আমাদের এই যে ইনপুট ফিল্ড আছে সেই ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে আমরা একটা অনসেন্স ফাংশন নেব যে অনসেন্স ফাংশনের আমরা এখানে নাম দেব আমাদের ফাইল হ্যান্ডেল বা ইমেজ হ্যান্ডেল এখানে নাম দিচ্ছি ইমেজ যে হ্যান্ডেল এবং এই যে আমরা ফাংশনটা এখানে অনসেন্স ফাংশনটা দিলাম এই অনসেন্স ফাংশনটা আমাদের উপরে তৈরি করতে হবে তাহলে এটাকে আমরা এখানে তৈরি করব তাহলে এখানে কনস আমাদের ইনপুট ইমেজ হ্যান্ডেল এখানে আমরা পাবো ই এবং এখান থেকে আমরা যদি এটাকে কনসোল লক করি যে আচ্ছা এখানে কনসোল লক করতেছি না আমি বলতেছি এখানে আমরা কি পাবো মূলত এখানে প্রথমে আমরা লেট এখানে ধরে নেব আমাদের একটা ভেরিয়েবল নেব ফাইলস এই ফাইলসটা আমরা কিসের মধ্যে পাবো আমাদের ই ডট যে টার্গেট আছে সেই টার্গেট ডট এবং যে ফাইলস আছে সেই ফাইলসের মধ্যে মূলত আমাদের ফাইলসটা পাবো এবং ফাইলসের যে লেন্থ আছে সেই লেন্থটাকেও আমরা এখানে নেব এবং এই লেন্থটা নেওয়ার আগে আমাদের এখানে একটা কাজ করব যে আমরা চেক করব যে ইফ আমাদের যে ফাইলস আছে এই ফাইলসের যে লেন্থ আছে সেই লেন্থ লেন্থ যদি আমাদের জিরোর চেয়ে বড় হয় তাহলে মূলত আমরা ফাইলস নিয়ে কাজ করব আর যদি জিরোর চেয়ে বড় না হয় তাহলে আমাদের কিছুই হবে না আমাদের যদি এটা যদি আমরা চেক না করি তাহলে মূলত আমাদের ইরোর দেখাবে পরের কাজগুলো করতে এই এরপরে আমরা যে কাজটা করব ইমেজ আমরা এখানে যখন সিলেক্ট করব এখানে যখন আচ্ছা এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি আমরা এখানে যখন সিলেক্ট করব যাতে ইমেজটা আমাদের এখানে শো হয় এই জন্য এখানে আমরা আরেকটা স্টেট ডিফাইন করব যেটা হবে আমাদের ইমেজ শো এবং এটা হবে আমাদের সেট ইমেজ শো সেট ইমেজ শো বা সেট ইমেজ দিয়ে দিচ্ছি এরপরে এখানে আমরা ব্যবহার করব ইউজ স্টেট এবং ইনিশিয়াল অবস্থায় এটা এমটি থাকবে এবং এখান থেকে যে সেট ইমেজটা আছে এই সেট ইমেজের মধ্যে এটাকে আমরা সেট করব মূলত সেট ইমেজের মধ্যে এখানে আমরা ব্যবহার করব যে আগের মতো ইউআরএল এবং ইউআরএল ডট ক্রিয়েট যে অবজেক্ট ক্রিয়েট অবজেক্ট ইউআরএল এই ক্রিয়েট অবজেক্ট ইউআরএল ফাংশনের মধ্যে আমরা যদি ফাইলসের ফাইলসটা দিয়ে দেই তাহলে মূলত এর যে বাবলটা আছে সেটা মূলত এখানে শো হবে এবং এটা আমরা দেখতে পারবো তাহলে ইমেজটা মূলত এখানে শো হয়ে গেল এরপরে যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা আমরা সেট স্টেট করে দেব তাহলে এখান থেকে সেট স্টেট এবং সেট স্টেটের মধ্যে আমাদের আগের যে স্টেট আছে সেই স্টেটটা থাকবে এরপরে আমাদের যে ইমেজ আছে সেই ইমেজের মধ্যে আমাদের এই যে ফাইলস আমরা পাচ্ছি এই ফাইলসের জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স এর মধ্যে আমাদের ফাইলসটা আছে এখন আমরা যদি 
এটাকে কনসোল এই যে শো ইমেজটা আছে এই শো ইমেজটা মূলত আমরা এখানে শো করাব আমরা যাব আমাদের ইমেজের মধ্যে আমরা এখানে নিচে যাব তাহলে নিচে নিচে কিন্তু এখানে আমরা এরকম করে রেখেছিলাম এখানে যদি রিফ্রেশ দেই রিফ্রেশ দেওয়ার পরে আমরা এরকম করে রেখেছিলাম এখানে আমরা ইফ কন্ডিশন ব্যবহার করব তাহলে এটা শুধু করে রেখেছিলাম এখন এখানে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই যে আমাদের লেবেল এবং লেবেলের মধ্যে এই জিনিসটা এরপরে আমাদের এই এখানে কিন্তু আমাদের একটা ইমেজ মূলত থাকবে সেই ইমেজটা এখানে আমরা সেট করব তাহলে এটা করার জন্য আমাদের এখানে যে ইপ কন্ডিশন আছে সেই ইপ কন্ডিশন দিয়ে আমরা চেক করব যে ইমেজটা যদি আমাদের থেকে থাকে তাহলে এটা হবে আর যদি না থেকে থাকে তাহলে মূলত এটা হবে তাহলে এখানে এখানে আমরা চেক করব যে আমাদের ইমেজ শো যেটা আছে সেই ইমেজ শোটা যদি আমাদের এখানে থেকে থাকে আচ্ছা এটা আমরা করব আমাদের লেভেল যেটা আছে সেই লেভেলের ভিতরে এর ভিতরে এটা করব আমাদের যে ইমেজ শো এটা যদি আমাদের থেকে থাকে তাহলে এখানে আমরা একটা ইমেজ শো করাব তাহলে এস আর সি এবং এস আর সির মধ্যে যেটা হবে আমাদের যে আমাদের যে ইমেজ শোটা আছে সেই ইমেজ শোটা হবে আর যদি ইমেজ আমাদের না থাকে তাহলে এখানে আমরা ফ্রাগমেন্ট ইউজ করতে হবে তাহলে এটা ইউজ করতে হবে এরপর এখানে যেহেতু দুইটা এলিমেন্ট এই জন্য আমাদের এটা ইউজ করতে হবে এরপর এটাকে আমরা পেস্ট করে দেব তাহলে এখন যদি আমরা এখানে যাই এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এখানে যদি আমরা একটা ইমেজ সিলেক্ট করি এখানে ডাউনলোডের মধ্যে ক্লিক করতেছি এবং ক্লিক করার পরে এখানে নিচে নিচে আমাদের অনেকগুলো ইমেজ আছে তাহলে এখানে যে কোনো একটা ইমেজ সিলেক্ট করতেছি যে এখানে টি শার্ট সিলেক্ট করলাম করার পরে এখানে আমাদের যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি এবং ইমেজের কিছু স্টাইল করতে হবে মূলত এখানে আমরা ক্লাস দেব এখানে আমাদের ক্লাস আমাদের যে উইথ আছে সেটা সেট করব ফুল এবং যে হাইট আছে সেই হাইটটাকে আমরা এখানে ফুল সেট করব তাহলে এখন এটা এরকম দেখাচ্ছে এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং এখানে যদি আমরা আবার সিলেক্ট করি তাহলে এখানে টি শার্টটা আবার সিলেক্ট করলাম তাহলে এরকম দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আমরা এটাকে বারবার মূলত চেঞ্জ করতে পারবো আমরা যদি এটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে বারবার এটাকে আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো তাহলে এরপরে এখানে যদি আচ্ছা এটাকে আমরা কনসোল লক করে দেখি যে আমাদের এটা ঠিক আছে কিনা এখান থেকে আমরা ফর্ম যেটা আছে সেই ফর্মটা মূলত সাবমিট করব এই জন্য আমাদের যে বাটনটা আছে সেই বাটনটাকে এখানে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে আমরা এখান থেকে যাব আমাদের লগ ইন পেজের মধ্যে আমাদের অথ অথের মধ্যে আছে লগ ইন এই লগ ইন থেকে এই বাটনটাকে আমরা এখানে কপি করে নেব কারণ এই বাটনটা সব জায়গায় আমাদের ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখান থেকে এই বাটনটাকে আমরা কপি করব এবং এখানে এটাকে আমাদের পেস্ট করে দিতে হবে তাহলে এখান থেকে এই যে বাটনটা আছে সেই বাটনটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব এবং এটা আমাদের লগ ইনের পরিবর্তে এটা হবে আমাদের অ্যাড ক্যাটাগরি এখন আমাদের যে লোডার আছে সেই লোডারটাকে কিন্তু আমাদের এখানে ইরোর দেখাবে এই জন্য আপাতত এখানে কনস লোডার লোডার এখানে দিচ্ছি যে ফলস দিয়ে দিচ্ছি আপাতত এটা দিয়ে দিচ্ছি যাতে এটা আমাদের ইরোর না দেখায় এবং এখানে যে একটা আইকন আছে সেই অর্থাৎ লোডার আছে সেই লোডারের আইকনটা ইরোর দেখাচ্ছে এই জন্য আমাদের যে রিয়াক্ট স্পিনার ব্যবহার করেছিলাম এটাকে আমাদের উপরে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে তাহলে এখান থেকে এটাকে আমরা ইম্পোর্ট করব এবং ইম্পোর্ট করার পরে এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের ইম্পোর্ট করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা ইম্পোর্ট করব এটাকেও তাহলে এটা আমাদের কোথায় আছে আমাদের যে ইউটিলস ফোল্ডার আছে সেই ইউটিলস ফোল্ডারের মধ্যে আছে তাহলে ইউটিলস ফোল্ডার এবং ইউটিউব ফোল্ডারের মধ্যে এটা আছে এটা হলো আমাদের ওভার যে ওভার যে স্টাইলটা আছে সেই ওভার রাইট স্টাইলটা তাহলে এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে আপাতত আমাদের কোনো ইরোর দেখাচ্ছে না তাহলে এখানে এটা উপরে আমাদের একটা মার্জিন দিতে হবে যাতে এই জিনিসটা আমাদের সুন্দরভাবে কাজ করে তাহলে এই জন্য এই যে ক্লাস আছে তাহলে এখানে মার্জিন টপ এটাকে আমরা ফোর সেট করে দেব আচ্ছা এটা আমাদের ঠিক আছে এখন তাহলে ক্লিক করলে আমাদের মূলত এরকম দেখাচ্ছে কারণ এটা প্রিভেন্ট ডিফল্ট করে দিতে হবে এই জন্য আমাদের যে ফর্মটা আছে এই ফর্মের মধ্যে একটা আমরা অন সাবমিট ফাংশন নেব যে অন সাবমিট ফাংশন হবে আমাদের মূলত তাহলে এখান থেকে আমরা একটা ফাংশনের নেম দেব এখানে দিচ্ছি যে অ্যাড তাহলে এখানে হবে আমাদের অ্যাড ক্যাটাগরি তাহলে অ্যাড ক্যাটাগরি এবং এই যে অন অন সাবমিট ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটা আমাদের উপরে তৈরি করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমাদের কনস আমাদের অ্যাড ক্যাটাগরি এবং এখানে পাবো আমাদের ই এবং এখান থেকে আমাদের ই ডট প্রিভেন্ট ডিফল্টটা আছে 
এটাকে আমাদের কল করতে হবে এরপরে আমরা এখানে কনসোল লক করব আমাদের কনসোল ডট লক আমাদের যে স্টেট আছে সেই স্টেটটাকে কনসোল লক করব এবং তার আগে আমাদের যে ইনপুট ফিল্ড গুলো আছে সেই ইনপুট ফিল্ড গুলো আমরা এখানে রিকোয়ার্ড ব্যবহার করব তাহলে এখান থেকে আমাদের ইনপুট ফিল্ড গুলো হবে রিকোয়ার্ড এবং এটাকে আমরা কপি করব এবং আমাদের যে এখানে ফাইলটা আছে সেই ফাইলটাকে আমরা এখানে রিকোয়ার্ড করে দেব তাহলে এখন যদি আমরা এখানে দেখি যে এটা আমরা মূলত দেখতে পারবো কনসোল লক করলে তাহলে এখান থেকে আমাদের অ্যাড এবং এখানে আমাদের নেম যে কোনো একটা নেম দিচ্ছি এবং নেম দেওয়ার পরে এখানে আমাদের যে ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরিতে একটা ইমেজ দিতে হবে এবং ইমেজ দেওয়ার পরে আমরা এখানে যদি দেখি যে এখানে যখন আমরা ক্লিক করব তাহলে ক্লিক করার পরে আমাদের নেম দেখতে পাচ্ছি এবং ইমেজের যে ফাইলটা আছে মূলত সেই ফাইলটা মূলত দেখতে পাচ্ছি ইমেজের যে ফাইল এবং নেম দেখতে পাচ্ছি তাহলে এটা আমাদের ঠিক আছে এখন আমরা আমাদের যে এপি আছে সেই এপি আইটা ইন্টিগ্রেট করবো এর জন্য আমাদের যে রিডাক্স আছে সেই ডিডাক্সের মধ্যে আমাদের একটা রিডিউসার তৈরি করে নিতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা যাব আমাদের যে স্টোরেজ আছে সেই স্টোরেজের রিডিউসারের মধ্যে এবং এই রিডিউসারের মধ্যে আমাদের ক্যাটাগরি রিডিউসার নামে একটা রিডিউসার তৈরি করব তাহলে এখান থেকে ক্যাটাগরি রিডিউসার ডট জেএসএস তাহলে এখান থেকে আমাদের যে অথ রিডিউসার আছে সেই অথ রিডিউসারটাকে আমরা এখান থেকে কপি করে নেব এবং কপি করে নিয়ে আমাদের যে ক্যাটাগরি রিডিউসার আছে এখানে আমরা এটাকে পেস্ট করে দেব এবং এখানে শুধু আমাদের অথ রিডিউসারের এই জায়গায় আমাদের এটা হবে ক্যাটাগরি রিডিউসার তাহলে এখান থেকে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি রিডিউসার এবং উপরের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমরা এখান থেকে রিমুভ করে দেব তাহলে এখানে আমাদের এই যে জিনিসগুলো আছে সবগুলো এখান থেকে রিমুভ করে দেব এবং এটাকেও আমরা এখান থেকে রিমুভ করে দেব এবং এই যে জিনিসটা আছে এটাকেও আমাদের এখান থেকে রিমুভ করে দেব তাহলে শুধু আমাদের এই ক্যাটাগরি রিডিউসারটা থাকবে এবং এটা আমাদের অথের পরিবর্তে এটা হবে আমাদের যে ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরি এবং এরপরে সাকসেস মেসেজ লোডার ইউজার ইনফো এগুলো আমাদের কিছুই হবে না এখানে হবে শুধু আমাদের যে ক্যাটাগরিস আছে সেই ক্যাটাগরিস হবে এবং এটা হবে মূলত একটা অ্যারে হবে এরপরে এখানে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে আমরা এখান থেকে রিমুভ করে দেব এখানে আপাতত আপাতত নিচের তিনটা রেখে আমরা সবগুলো রিমুভ করে দেব নিচে যে ফুলফিল পর্যন্ত যেটা আছে এটা রেখে বাকি সবগুলো রিমুভ করে দেব আচ্ছা এটা ইরোর দেখাবে এটাকে কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি তাহলে এটাকে আমাদের এই যে আমাদের অ্যাডমিন লগ ইন এখানে যে জে ডাব্লিউ টি ডিকোডেড এটারও আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই এবং এখানে যে এপিআইটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের ঠিক আছে এবং বাকি উপরেগুলো ঠিক আছে এখানে আমাদের ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি অ্যাড তাহলে এখানে দিচ্ছি ক্যাটাগরি অ্যাড ফাংশন নেম কিন্তু আমাদের এখানে যাতে একই না হয়ে যায় এখানে যে আমরা ক্যাটাগরির মধ্যে একটা ফাংশন নেম ব্যবহার করেছিলাম সেই ফাংশন নেম আর এটা যদি আমার একই যাতে না হয়ে যায় এরপরে আমরা এখান থেকে ক্যাটাগরি অ্যাড এবং এখানেও আমরা এটাকে ব্যবহার করব ক্যাটাগরি অ্যাড এখানে অথের পরিবর্তে এটা হবে আমাদের ক্যাটাগরি এবং এখানে সব কিছু আমাদের ঠিক আছে এখানে অ্যাডমিনের অ্যাডমিনের পরিবর্তে এটা হবে আমাদের মূলত ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি অ্যাড এবং ইনফো এবং ইনফোর মধ্যে আমাদের মূলত এরকম হবে না আমরা আচ্ছা এখানে যে ইনফোটা আছে সেই ইনফোটাই থাকবে আপাতত লোকাল স্টোরেজ এটার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা এখানে কনসোল ডট লক করে রাখবো আমাদের যে ডাটা আছে সেই ডাটাটাকে কনসোল লক করে রাখবো এবং বাকি সব কিছু আমাদের ঠিক আছে তাহলে এখানে যে ক্যাটাগরি অ্যাড আছে সেই ক্যাটাগরি অ্যাডের মধ্যে এখানে আমাদের আর একটা কাজ করতে হবে এই যে ইনফো ইনফোর মধ্যে আমরা মূলত যে জিনিসটা পাবো সেটা হলো মূলত আমাদের যে নেম এবং আমাদের ক্যাটাগরির যে নেম এবং ইমেজটা মূলত পাবো অর্থাৎ ফাইলটা পাবো এই ফাইলটাকে এখানে আমরা ফর্ম ডাটা ইউজ করব কারণ ফর্ম ডাটা ইউজ না করলে আমরা ব্যাক হিন্টের মধ্যে ফাইলটাকে পাঠাতে পারবো না এই জন্য এখানে আমরা ব্যবহার করব ফাইল রিডার এবং এখান থেকে এই ফাইল লিডারটাকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে তাহলে নিউ আমার আচ্ছা নিউ আচ্ছা ফাইল লিডার না এটা ব্যবহার করতে হবে মূলত ফরম ডাটা তাহলে এখানে দিচ্ছি কনস ফরম ডাটা এবং এখান থেকে আমাদের অবজেক্ট তৈরি করতে হবে যে ফরম ডাটা আছে সেই ফরম ডাটার একটা অবজেক্ট তৈরি করতে হবে এবং আমাদের যে ফরম ডাটা আছে সেই ফরম ডাটার মধ্যে আমরা অ্যাপেন্ড করব আমাদের প্রথমে হবে মূলত যে নেম আছে সেই নেমটা এখানে কি দিচ্ছি নেম এবং নেমের মধ্যে আমরা এই যে ইনফোটা আছে এটাকে আমরা এখানে ডিস্ট্রাকচার করে নেব তাহলে এখানে হবে আমাদের আমরা এখানে কিন্তু একটা অবজেক্ট পাস করব এখান থেকে একটা অবজেক্ট পাস করব যেটার মধ্যে থাকবে আমাদের ক্যাটাগরি আমাদের ক্যাটাগরি নেম এবং যে ফাইলটা আছে সেটা এই জন্য এখান থেকে আমাদের নেমটা এবং যে আমাদের ইমেজটা আছে সেই ইমেজটাকে ডিস্ট্রাকচার করে নেব এবং এই ইমেজ নেমটা মূলত আমাদের ব্যবহার করব এই জায়গায় 
আমাদের নেম এবং এখানে আমাদের ইমেজটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমাদের যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা ব্যবহার করব অথবা এখানে ইনফো দিয়েও আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে এখানে হবে আমাদের ইমেজ এবং এই যে নেম আছে এই নেমের এখানে হবে আমাদের ইমেজ তাহলে এখানে সবকিছু আমাদের ঠিক আছে এখান থেকে আমরা এই যে ইনফোর পরিবর্তে এখানে পাবো পাঠাবো আমরা আমাদের ফর্ম ডাটা তাহলে রিকোয়েস্ট পোস্ট এবং ক্যাটাগরি অ্যাড এরপরে আমাদের ডাটা এখানে কনসোল লক করেছিলাম এবং এই যে আমাদের অ্যাড ক্যাটাগরিটা আছে সেই অ্যাড ক্যাটাগরি भेरिएबल এবং এখানে আমাদের ইউজ ডিসপেসটাকে কল করতে হবে এরপরে আমরা যে জিনিসটা নেব আমাদের এখান থেকে কনস এবং আমাদের লোডার এবং এই লোডার আমরা ইম্পোর্ট করব আমাদের ইউজ সিলেক্টরের মধ্যে যে স্টেট আছে স্টেট এবং স্টেটের মধ্যে স্টেট ডট যে ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরির মধ্যে থেকে তাহলে এই লোডারটা কিন্তু মূলত এখনও আমরা পাচ্ছি না এখানে একটা ইরোড দেখাচ্ছে নিচে একটা আমরা লোডার ব্যবহার করেছিলাম তাহলে এই যে রিডিউসারটা আমরা তৈরি করেছি সেই রিডিউসারটা কিন্তু আমাদের যে রুট আছে সেখানে ব্যবহার করিনি আমাদের এই যে রুট রিডিউসার এই রিড রুট রিডিউসারের মধ্যে এটাকে আমরা এখান থেকে কপি করব এবং এটাকে এখানে পেস্ট করে দেব তাহলে এখানে অথ রিডিউসারের পরিবর্তে এটা হবে আমাদের ক্যাটাগরি রিডিউসার তাহলে এখান থেকে আমাদের ক্যাটাগরি রিডিউসার এবং এখানে আমরা ব্যবহার করব আমাদের ক্যাটাগরি এবং ক্যাটাগরি রিডিউসার তাহলে এখন যদি আমরা রিডাক্সের মধ্যে যাই এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দিয়ে আমরা যাব আমাদের যে রিডাক্স আছে সেই রিডাক্সের মধ্যে তাহলে এখান থেকে রিডাক্স এবং রিডাক্সের মধ্যে যদি দেখি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি সব কিছু কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে তাহলে এই জন্য আমরা এখানে যে কাজটা করব এখান থেকে ক্যাটাগরি এবং ক্যাটাগরির মধ্যে অথ রিডিউসার অথ রিডিউসারের মধ্যে গিয়ে আমাদের এই যে প্রথম যে জিনিসটা আছে সেই প্রথম জিনিসটাকে এখানে আমরা এরকম করে দেব এবং দ্বিতীয় যে রিডাক্সটা আমাদের রিজেক্টটা আছে সেটাকে कमेंट आउट कर देव एखे एडमिन लग इन परिवर्ते इन मूलत कैटागरि एड आई कैटागरि एडटा एडमिन लग इन परिवर्ते এখানে যদি আমাদের ইরোড থাকে তাহলে মূলত আমাদের এটা ইরোড যেটা আছে সেটা আমাদের লোডার যেটা আছে এটা ফলস হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমাদের ঠিক আছে তাহলে এখন এখান থেকে আমাদের ব্রাউজার এটা আমি কেটে দিয়েছিলাম এটাকে আবার ওপেন করতেছি তাহলে এখান থেকে আমাদের লোকাল হোস্ট এবং লোকাল হোস্টের মধ্যে আমাদের যে ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরির মধ্যে আমরা ক্লিক করে দেখব যে আসলে এখানে আমাদের কি শো করে তাহলে এখান থেকে আমাদের কনসোল এবং কনসোলের মধ্যে এখানে কিছু ইরোড দেখাচ্ছে সেই ইরোডগুলো আমাদের এখানে কি না দেওয়ার কারণে এখান থেকে আমাদের অ্যাড ক্যাটাগরি এখানে আমরা একটা নাম সিলেক্ট করব যে কোনো নেম এবং এরপরে এখানে আমরা যে কোনো একটা ইমেজ সিলেক্ট করব এবং ক্লিক এবং যখনই আমরা ক্লিক করতেছি তখনই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে এখানে আমাদের যে ক্যাটাগরি আছে ও আচ্ছা এটা কিন্তু এখনও আমরা ব্যবহার করিনি আমাদের ডিসপ্লেস তৈরি করেছিলাম কিন্তু এখনও এখানে ব্যবহার করিনি এখান থেকে আমাদের ক্যাটাগরি এবং ক্যাটাগরির মধ্যে আমাদের ব্যবহার করতে হবে ডিসপ্যাস এবং ডিসপ্যাসের মধ্যে আমাদের যে অ্যাড ক্যাটাগরিটা আছে সেই অ্যাড ক্যাটাগরিটা ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা এখানে মূলত ক্যাটাগরি অ্যাড এখানে আমরা পাস করব আমাদের যে স্টেট আছে সেই স্টেটটাকে এখানে পাস করতে হবে তাহলে এখন এটাকে আবার ক্লিক করতেছি তাহলে এখান থেকে আমাদের এখানে নেম এবং এখানে আমাদের একটা ইমেজ সিলেক্ট করতে হবে তাহলে এখানে ওপেন এবং অ্যাড ক্যাটাগরি তাহলে এখানে আমরা লোডার দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে আমাদের একটা ইরোড দেখাচ্ছে ফোর জিরো ফোর নট ফাউন্ড অর্থাৎ ফাইভ জিরো জিরো এপিআই এবং ক্যাটাগরি অ্যাড এটার মূলত আমাদের এপিআই খুঁজে পাচ্ছে না কারণ এটাও পাবে না আমরা এখনও ব্যাক ইন্ডের কাজ করিনি তাহলে এখন আমরা মূলত ব্যাক ইন্ডের কাজটা করব তাহলে এখান থেকে রুট রিডিউসার এগুলোর আমাদের প্রয়োজন নেই আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা এখান থেকে আমরা ব্যাক ইন্ডের মধ্যে যাব ব্যাক ইন্ডের প্রথমে যাব আমরা আমাদের যে রাউটস আছে সেই রাউটসের মধ্যে डैशबोर्ड नाम फोल्डर तैरिब 
ড্যাশবোর্ড এবং ড্যাশবোর্ডের মধ্যে থাকবে আমাদের যে ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরি রাউটস তাহলে এখান থেকে আমরা ক্যাটাগরি routes.js তাহলে এখানে যে অথ রাউটস আছে সেই অথ রাউটসটাকে আমরা এখানে কপি করে নেব এবং আচ্ছা এই যে অথ রাউটসটা আছে সেই অথ রাউটসটাও আমাদের ড্যাশবোর্ডের ভিতরে নেওয়া উচিত ছিল কারণ এখানে আমরা কাজ করতেছি ড্যাশবোর্ডটা নিয়ে আচ্ছা সমস্যা নেই তাহলে এখান থেকে অথ রাউটসটা কপি করে আমাদের ক্যাটাগরি রাউটসের মধ্যে পেস্ট করে দেব শুধু এখানে আমাদের এখানে আমাদের কিছু করতে হবে না আমরা উপরে এখানে সব কিছু আপাতত রিমুভ করে দেব রিমুভ করে দিয়ে এখানে নতুন করে আমরা তৈরি করব আমাদের যে মিডিল ওয়্যার আছে সেই মিডিল ওয়্যারটা কিন্তু আমাদের থাকবে তাহলে এখান থেকে আমাদের এখানে আরেকটা ডট ডট মূলত দিতে হবে তহলে এখানে স্ল্যাশ ডট ডট এবং অথ মিডিল ওয়্যার মিডিল ওয়্যারসের মধ্যে আমাদের আছে অথ মিডিল ওয়্যার এবং এটাকে আমাদের এখানে ব্যবহার করতে হবে তাহলে অথ মিডিল ওয়্যার এবং এখানে আমাদের রাউটার ডট তাহলে মেথড যেটা আছে সেই মেথড হবে আমাদের পোস্ট এবং এখানে যেটা হবে সেটা হবে আমাদের অ্যাড ক্যাটাগরি তাহলে অ্যাড ক্যাটাগরি কারণ এখানে যদি আমাদের রিডিউসারের মধ্যে যাই তাহলে এখানে এখানে অ্যাড ক্যাটাগরি না মূলত হবে ক্যাটাগরি অ্যাড তাহলে এটাকে কপি করে আমরা এটাকে এখানে পেস্ট করে দেব তাহলে এখান থেকে ক্যাটাগরি অ্যাড এরপরে আমাদের এখানে একটা নাম দিতে হবে সেটা হলো আমাদের যে কন্ট্রোলার আছে সেই কন্ট্রোলারের নাম দিতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা কন্ট্রোলারের মধ্যে যাব তাহলে এই কন্ট্রোলারের মধ্যে আমরা ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার নামে একটা কন্ট্রোলার তৈরি করে নেব তাহলে এখানে মূলত একটা ড্যাশবোর্ড ফোল্ডার তৈরি করে নিচ্ছি তাহলে ড্যাশ ड एबोर्ड फोल्डारे मध्य कैटागरि कंट्रोलर कैटागरि कंट्रोलर डट जे एस तेल कैटागरि कंट्रोलर मध्य एक क्लस तैरि करब कैटागरि कैटागरि कंट्रोलर नामे कैटागरि कंट्रोलर क्लस टाइम अबजेक्ट तैरि एक्सपोर्ट कर देवे एक्सपोर्ट एखान एक्सपोर्ट डिफल्ट निवे एखान एक्सपोर्ट डिफल्ट निजे कैटागरि से कैटागर मूलत एक अबजेक्ट तैरि करब अबजेक्टा के मूलत ये एक्सपोर्ट कर देव तेल एखे एक्सपोर्ट डिफल्ट रिएक्टर मत व्यवहार करतेब ना एखे व्यवहार करते हैं मडुल डट एक्सपोर्ट मूलत एक्सपोर्ट तो एखान के निव कैटागरि कंट्रोलर जो आई कैटागरि कंट्रोलर मूलत एक अबजेक्ट तैरि कर लमें निव दिए निव किड और ये क्लस के कल कर ले मूलत कैटागरि अबजेक्टर एक क्लस एक अबजेक्ट तैरि एटे एक्सपोर्ट कर दिल एर भरे एड कैटागरि नामे एक फांगशन तैरि करब जो एसिंग एर मध्य पाबाद रिक्वेस्ट ए रेसपन्स एखे कन्सोल डट लक करबा जेको एक कन्सोल लक कर देखो जो आसले रिक्वेस्ट पासी कि ना तेल एखान कैटागरि राउटसर मध्य एटे कपि कर पेस्ट कर देव तेल अथ जो मिडिल ओयर आई अथ मिडिल ओयर मध्य मिडिल ओयर्स बार हब ये मूलत कंट्रोलार्स और एखान के डैशबोर्ड और डैशबोर्डर मध्य कैटागरि कंट्रोलार तेल ये कपि करब मिडिल ओयर एखे पेस्ट कर देव तेल एखान कैटागरि कंट्रोलार डट हम अच्छा एखे सम्भवतः पाना कौ भूल कर তাহলে এখান থেকে ক্যাটাগরি যে কন্ট্রোলার আছে সেই ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারের আমাদের এই যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটা কিন্তু পাওয়ার কথা এটাকে কপি করে নিচ্ছি এবং এখানে এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি তাহলে এখানে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারের মধ্যে ডট দিয়ে আমরা অ্যাক্সেস করব আমাদের যে অ্যাড যেটা আছে কিন্তু এখানে আমাদের ডট দেওয়ার সাথেই কিন্তু এটা আসার কথা ছিল সম্ভবত এখানে আমরা কোথাও ভুল করেছিলাম এই ভুল করার কারণে মূলত এটা আমাদের কাজ করতেছে না এটা ভুল করেছিলাম এই যে এখানে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়েছিলাম এখানে কিন্তু সেকেন্ড ব্র্যাকেট মূলত এটা হবে না তাহলে এখান থেকে এই যে ডট ডট দেওয়ার পরে এই যে অ্যাড ক্যাটাগরি ফাংশনটা কিন্তু আমাদের চলে আসলো তাহলে এখানে এই যে অথ মিডিল ওয়ার অবশ্যই অথ মিডিল ওয়ার ব্যবহার করতে হবে কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত লগ ইন ইউজার লগ ইন ইউজার ছাড়া এই যে রাউট আছে কেউ অ্যাক্সেস পাবে না এখন আমাদের যেতে হবে ইন্ডেক্স আমাদের সার্ভার ডট জে এসের মধ্যে এখান থেকে সার্ভার ডট জে এস এবং সার্ভার ডট জে এসের মধ্যে এটাকে আমরা কপি করব এবং এটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব এবং এখানে এপিআই ঠিক আছে আমাদের অথ রাউটসের পরিবর্তে এখানে আমরা যাব আমাদের যে ড্যাশবোর্ড আছে সেই ড্যাশবোর্ডের মধ্যে ড্যাশবোর্ড এবং ড্যাশবোর্ডের ভিতরে আছে আমাদের যে ক্যাটাগরি রাউটস আছে সেই ক্যাটাগরি রাউটস তাহলে এখন আমাদের সব কিছু ঠিক আছে আমরা এখন ট্রাই করে দেখব যেটা আসলে আমাদের কাজ করে কি না তাহলে এখানে আমাদের ক্যাটাগরি নেম এরপরে আমাদের দিতে হবে একটা ইমেজ এরপরে আমাদের অ্যাড 
তাহলে এখানে রেসপন্স গেল আমাদের রিকোয়েস্ট গেল এখনো রেসপন্স আসেনি এইজন্য মূলত লোডিং আমাদের দেখতেই পাচ্ছি আমরা এখানে যদি যাই তাহলে আমরা কনসোলের মধ্যে কনসোলটা দেখতে পারবো এখানে কনসোলটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এটাকে রিফ্রেশ না করলে এটা লোডিং লোডিং হতে থাকবে তাহলে এটা মূলত আমাদের কাজ করতেছে আমাদের সার্ভারের প্রয়োজন নেই আমাদের এটাকে আমরা কপি করে নেব কপি করে এটাকে পেস্ট করে নেব যাতে এই ফাইলটা আমাদের আর ওপেন করতে না হয় তাহলে এখানে অ্যাড ক্যাটাগরির পরিবর্তে এখানে আমরা ব্যবহার করব গেট ক্যাটাগরি এবং এখানে পোস্টের পরিবর্তে এটা হবে আমাদের গেট এবং ক্যাটাগরি অ্যাডের পরিবর্তে এটা হবে ক্যাটাগরি গেট এবং সব কিছু ঠিক আছে এটাকে রিমুভ করে দেব এখানে একটা ইরোড দেখাবে কারণ এখানে আমাদের ক্যাটাগরি গেট নামে একটা ফাংশন তৈরি করতে হবে তাহলে এখান থেকে অ্যাড ক্যাটাগরির পরিবর্তে এটা হবে আমাদের গেট ক্যাটাগরি তাহলে এখানে আমাদের এখন কিন্তু ইরোড নেই আমরা কাজ করব এটা নিয়ে তাহলে উপরে আমাদের আরও কিছু জিনিস ইম্পোর্ট করতে হবে এরপরে আমাদের যে মডাল আছে সেই মডাল তৈরি করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা আমাদের যাব মডালের মধ্যে এখান থেকে রাউটসের কোনো প্রয়োজন নেই ইউটিউলসের প্রয়োজন নেই আমাদের এই যে মডালস এই মডালসের মধ্যে আমাদের ড্যাশবোর্ড এবং ড্যাশবোর্ডের মধ্যে কিছু মডাল বা এখানে মডাল তৈরি করব তাহলে এখানে হবে আমাদের ক্যাটাগরি মডাল ডট জেস এবং ক্যাটাগরি মডালের মধ্যে আমাদের নেম থাকবে এবং ইমেজ থাকবে এটাকে আমরা কপি করব এবং এই ক্যাটাগরি মডালের মধ্যে এটাকে আমরা পেস্ট করে দেব তাহলে এখানে ক্যাটাগরি মডালের মধ্যে আমাদের কিন্তু বেশি কিছু থাকবে না শুধু আমাদের নেম একটা থাকবে ক্যাটাগরির একটা স্লাগ থাকবে আর একটা মূলত ক্যাটাগরির যে ইমেজ আছে সেই ইমেজটা মূলত থাকবে তাহলে এই জন্য অ্যাডমিন আমাদের অ্যাডমিন স্কিমার পরিবর্তে এটা হবে আমাদের ক্যাটাগরি স্কিমা এবং এটা হবে আমাদের নেম এবং নেমের পরে আরও দুইটা জিনিস সেট করব আমরা আর একটা হবে আমাদের নেমের পরে ইমেজ এবং এরপরে একটা আমাদের হবে স্লাগ এটা আমরা সেট করব যে ক্যাটাগরি যাতে আমরা চিনতে পারি এককভাবে এই জন্য আমরা এখানে ক্যাটাগরির একটা স্লাগ সেট করব এবং এটার যে রিকোয়ার্ড আছে সেই রিকোয়ার্ড হবে ট্রু তাহলে এখানে কিন্তু সব কিছু আমাদের আছে নেম আছে ইমেজ আছে এবং ক্যাটাগরির স্লাগ আছে এরপরে এখানে একটা আমরা টাইম স্টাম্পস অ্যাড করব তাহলে এখান থেকে আমাদের টাইম স্টাম্পস এটা ট্রু হবে অর্থাৎ যখন আমাদের ক্যাটাগরি তৈরি করব সেই টাইমটা এখানে সেট হয়ে থাকবে এবং এরপরে আমাদের এখানে অ্যাডমিনের পরিবর্তে এটা হবে আমাদের ক্যাটাগরিস এবং এখানে আরেকটা কাজ করতে হবে এখানে আমাদের ইন্ডেক্সিং করতে হবে আমরা ক্যাটাগরিকে সার্চ করব অর্থাৎ এখানে যদি দেখি যে এই যে আমাদের সার্চ অপশন আছে এটাকে সার্চ করার জন্য আমাদের ক্যাটাগরির এখানে ইন্ডেক্সিং করে নেব তাহলে এখান থেকে আমাদের যে ক্যাটাগরি স্কিমা আছে সেই ক্যাটাগরি স্কিমা ডট ইন্ডেক্স যে ফাংশন আছে সেটা এখানে কল করে দেবো আমরা এবং এর এখানে একটা অবজেক্ট হবে এবং অবজেক্টের মধ্যে কিছু অপশন দিতে হবে তাহলে এখানে আমরা সার্চ করব কি ইন্ডেক্সিং করব মূলত নেম যে ফিল্ডটা আছে এই নেম ফিল্ডটাকে আমরা এখানে ইন্ডেক্সিং করব অর্থাৎ এই নেমটাকে শুধু আমরা সার্চ করব আমরা এখানে যখন সার্চ করব তাহলে এই যে নেম আছে সেই নেম দিয়ে মূলত সার্চ করব তাহলে এখানে আমাদের আর কোনো কিছু করার প্রয়োজন নেই আমাদের যে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার আছে সেটাকে আমরা এখানে রিকোয়ার করে নেব তাহলে কনস আমাদের ক্যাটাগরি এখান থেকে ক্যাটাগরি মডাল এবং এখানে আমরা রিকোয়ার করব আমাদের রিকোয়ার এবং এখানে হবে আমাদের স্ল্যাশ তাহলে এখান থেকে আমরা মডালসের মধ্যে যাব এবং মডালসের মধ্যে আমাদের ক্যাটাগরি মডাল এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখানে আমাদের যে এখান থেকে আমরা কিন্তু ফর্ম ডাটা পাঠাচ্ছি সেই ফর্ম ডাটা আমরা কিন্তু এখানে মূলত দেখতে পারবো না স্বাভাবিকভাবে আমাদের রিকোয়েস্ট ডট বোর্ডের মধ্যে ফর্ম ডাটা আসবে না ফর্ম ডাটা হ্যান্ডেল করার জন্য এখানে আমরা ব্যবহার করব ফর্মি ডেবল নামে একটা প্যাকেজ আছে সেই প্যাকেজটা মূলত ব্যবহার করব ফর্মি ডাবল এখান থেকে আমাদের এ রিকোয়ার করতে হবে এই যে ফর্মি ডাবল প্যাকেজটা আছে সেই ফর্মি ডাবল প্যাকেজটা এবং এখানে আমাদের এটাকে রিমুভ করে দেব এবং আমাদের যে এখান থেকে আমাদের কনস এখান থেকে ফ্রম এবং এখানে আমরা ব্যবহার করব আমাদের এই যে ফর্মি ডাবল আছে সেই ফর্মি ডাবলটা তাহলে এখানে কনস হবে এখন এটাকে আমাদের এই যে ফর্ম আছে ফর্ম ডট পার্স এটাকে পার্স করতে হবে এবং এর কিছু প্রথম প্যারামিটার হিসেবে আমরা পাবো মূলত যে রিকোয়েস্ট আছে সেই রিকোয়েস্টটা মূলত পাবো এই যে রিকোয়েস্টটা আছে সেই রিকোয়েস্ট প্রথম প্যারামিটার হিসেবে এবং দ্বিতীয় প্যারামিটারের মধ্যে একটা কল ব্যাক অ্যানোনেমাস ফাংশন পাবো এটাকে আমরা এখানে অ্যাসিং করব এবং প্রথম প্যারামিটার হিসেবে পাবো যদি কোনো ইরোর থাকে সেই ইরোর এবং দ্বিতীয় প্যারামিটার হিসেবে আমরা যদি কোনো ফিল্ডস এখানে ফিল্ডস বলতে বোঝাচ্ছি অর্থাৎ ফাইল ছাড়া আমাদের অন্য যে ফিল্ডগুলো আছে সেটা মূলত পাবো 
फिल्ड्स एवं द्वितीय पैरामीटर हिसाब से फाइल्स एखान पाठाची अर्थात प्रथम पैरामिटार यिल्डसर मध्य पा मूलत फिल्डर डाटागुलो ए फाइल्स पा मूलत ये फाइल्स आई फाइल्सर मध्य तक देखो जो एखे पाची कि ना तेल कन्सोल डट लक फाइल्स आई फाइल्स कन्सोल लक डट लक कर देखो इरपर आ एक जिन कन्सोल लक कर देखो जो फिल्डस आई फिल्डसटा के कन्सोल लक कर देखो जो आसले डाटा पासी कि ना तेल एन एखान ये रिफ्रेश दीची ए रिफ्रेश दर पर एक नेम एखे एक इमेज सिलेक्ट करब तेल एखान ओपेन ए क्लिक ए क्लिक करारे जो इन जाए देखते पब ऊपर जो फाइल आई फाइल देखते कन्सोल लक नीचे देखते नेमटा आई नेमटा देखते ऊपर जो फाइल आई फाइलटार नेम एक हल अबजेक्ट और अबजेक्टर मध्य आमेज एखान दुईटा जिनि के डिस्ट्राक्चार करब तन्स तेल एखे कन्स ना दिए एखे मूलत लेट दीची एखे मूलत नेम नेम कथा थे पा नेम पा मूलत फिल्डस आई फिल्डस मूलत नेम पा एवं ये कपि करब कपि करारे एखे ये पेस्ट कर देव एखे पा जो इमेज आई इमेजा के पा से पा फाइल्स के तेल पर्व यह पर्यत इनशाला पर बाकी क्यागुलो करब